竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹那长天地，哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？海风，在。驾。呀。呀。呀杨家枪的格挡，哈哈，这招还是老身教宗宝用了三年。小丫头啊，了不得呀、啊！你就学了几日，你就掌握的这么好。佘太君，您应该知道，您不是我的对手。丫头啊，将帅过招，比的是谋略。你照这样下去，木柯寨定会被攻破。快认输吧！啊，谁输还不一定呢。你这小丫头，嘴还挺硬嘛！啊，你要知道你面对的是什么人呢？啊，你面对的是一个久经沙场、百战百胜的蛇赛花啊！哈哈，认输吧！啊，乖乖的把降龙木交出来。老身就率兵离寨，可好啊？这桃花你就红来，杏花你就白，爬山越岭寻你来呀、啊。阿哥呀，一字儿喂，这，姐妹们，快点这儿。禁军，叫！禁军，禁军，小女子，红爷爷，如今的威风啊，不见当年，黑呀猴黑，一步三腰他走过来呀。有三百，杨家将，好，哪一个姓杨啊？木鱼。看看，哎呀，杨门女将
，了不得呀！为了捍卫老杨家的尊严，老太君天意之罪，还要与军卒一起马探军前，实在是不容易，不辞劳苦。<笑>我沐雨呀，不与老太君作对，不与老太君争斗。哈哈，孩子们说了，既然是老太君来了，咱们也得热闹热闹，是吧？啊！哈，小女子，好眼眼。太君，太君，这木刻寨是空的。是啊，连个人影都没有。哦，八成啊。这木寨主设了暗道，都藏起来了，此寨不可久留。哈哈，咱们找到了这降龙木，就打道回府。听好了，宗宝，找到降龙木，咱们就撤。是。哎，不过，大伙都听好了，这木刻寨虽由木鱼把持，可是乡亲们呢、啊，仍是大宋子民呢、啊，你们可别伤了他们。遵命。这风最多能持续两个时辰。彩云，哎，你叫乡亲们做好饭送到这儿来。好，哎，小姐，这活儿还是我干吧？啊，你有想偷吃啊？上回就吃了那么小小的一块鸡腿，你咋总惦记啊？哎，行了行了，你让他一块儿去吧，他早就饿得前心贴后背了。好，就是。等一下啊。早已经等好了，晚上要抹脸，听见没有？好，走，好，快走。杨将军。这就是降龙墓的现身之地，可惜降龙墓已被人请走了。这降龙墓是假的，娘。这是官宦和富豪人家用来做棺椁的楠木，穆桂英，我杀了你！大伯，您不会是骗我们的吧？你要不相信，你去问问别人。我要说的不是真的，你把我砍了，说砍就砍了你。杨将军，你。你跟我来，走。太君，太君，降龙木确实被移走了。刚才那个老农告诉我，就在那个方向，发现了降龙木，现在已经被请走一段日子了。哦，这想必木寨主真想把降龙木送给咱们。太君，您说怎么办？怎么办？来了就贼不走空，一定拿到这降龙木，处处去找，甚至找到他的住处去。你马上带人去查找。是。
在这儿。这，就是降龙墓。这可是一千多年的降龙墓，它可是木克寨的镇寨之宝啊！啊，这不是降龙墓。<笑>杨将军，您是不是被穆桂英骗怕了？这可是实实在在的降龙墓啊！您看，它不仅坚硬，而且有韧性。你不信？看一下试试。杨将军，他既能做好兵器，又能降妖镇魔呀。这木头，可是有一种奇特的香味儿。二位将军想一想，其他树有这种香味儿吗？你不会是骗本将军吧？呃，小的不敢，小的把降龙墓供出去了，就在木克寨没法混了，以后还仰仗您在城里给我安个家呢。杨将军，小的给你备马车，去吧。哎呀，咱们可找着这东西了。不对呀、啊，过来，快走！现在玩够了吗？玩够了就跟本姑娘走，走走走走走，这样，走走啊，快！于都尉，在，你去找找宗宝。是。
没事儿，别打着我的小狗了。呀！啊小心点儿，快跑！这就是你和佘太君想要的降龙木。你们负责帮杨将军把降龙木送到天波府，请吧，杨将军。嗯。桂英呢？你已经得到降龙木。没必要再见小姐了。走。姑爷，小姐。谁好丧呢？干嘛呀你？别哭了，有点骨气。快走吧，走。彩云，我一定要见穆桂英。没这个必要。如果不让我见她，我宁可不要降龙木。你想谢谢小姐是吧？我替小姐领了。不是，我就是要见穆桂英。降龙木我可以不要，但是我要见穆桂英。小姐，杨宗保想见你。不见，让他走吧。我说了，他就是不走。
，桂英儿，你为什么不见我？宗宝，我保证，那个降龙墓是真的，我没有骗你。我需要的，不是什么降龙墓，是你。桂英，我不走了，我离不开你。你是在可怜我是吗？不是，这是我从来都没有过的感觉。桂英，我发现，我只要一离开你，我什么事情都做不了。啊，真有招！爸，你走，你回去。不，不也得去。你是预料先锋，你有更大的事要等着你去做。我跟你说过。离开了你，我什么都不愿意干，什么也干不了。辽军入侵，天底下的黎民百姓正生活在水深火热之中。你不去，你不去也得去。我就是不愿意离开你，宗爸，你把我忘了吧。你就觉得你不认识穆桂英？怎么可能？你能忘得了吗？我能。咱俩不是一路人。你是朝廷中的人，你已经定了亲。你受命于皇上，走吧，这就是咱俩的命。我不信命，你不信也得信。你说过你要嫁给我的。
月呀、啊，啊，我看你是越来越不像话。这念乐，啊，乐，你乐怎么办？呃，不知道，看着，啊，呃，念什么？病？什么病？这念开。哦，开开开花儿，哎，开花儿。嗯，好，乐开花儿，乐开花儿。那好，这叫一嗓子。嗯，好，嘿，对，好。臭美声，你看你。哦，呀呀呀，哎，知道吗？新娘服。真的，快看！这好，这是小姐的新娘服。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，结婚了，百年和好，我和你，你和我一辈子相守。多少天，多少夜，深深的思念，多少情，多少爱，今天成就。姐忍忍吧，忍忍吧，好不好？人这辈子不就这一次吗？忍忍吧、嗯。行。哎，那我能不能不带盖头呀？要不然我什么都看不见，跟瞎子一样。能，不带。今天咱们结婚，想不带就不带。你真好。
结婚好不好呀？结婚，真好。结婚了，结婚了，百年好合。你和我，我和你，一辈子相守。多少天，多少夜，深深的思念。多少情，多少爱，请你告诉我。说，多少情，多少爱呀、啊？还是别说了吧，再说天都亮了。哈哈哈哈哈！呀，啊，瓜哥，瓜哥，瓜哥，瓜哥，来人了！啊，来人了！哪儿？哪儿？哪儿？天伯府，天快，天伯府来人报复了！快快叫小姐！是是，哎，不对，小姐和姑爷正睡觉呢。哎。叫女兵，我马上就来。是。嗯，哎，老太君都败给了那个妖女穆桂英，六哥前去，恐怕凶多吉少。怎么能说老太君败了呢？那妖女战有天时地利人和。要是摆开阵较量，还不一定谁败呢。哎呀，不管怎么说，那妖女啊，确实不好对付。哼，如果让我去啊，定能把她擒来。你们就别说她了，我担心宗宝。你们说那妖女能把宗宝怎么样啊？要我说呀，她看上宗宝了，肯定啊是向宗宝献媚了。我担心的就是这个。郡主，您别担心，宗宝他分得出好歹。还分得出好歹？你没听大娘、三娘说，他都被那个丫头迷住了。可老太君去后，宗宝已经回心转意了。回心转意，能经得住那丫头再诱惑呀？哎，宗宝这小子会怎么办呢？野丫头，出来！别当缩头乌龟，赶快出来！穆桂英，你个乡野丫头，你不知羞耻！少将军岂能看上你？快快放了宗宝，不然我踏平你木可寨！踏平木可寨？老小子，你放不出狂言可有本事啊！<笑>小丫头，还敢这么狂妄？哼！上！下！杀！这！哟，你呀！就这个黑胡子拿手斧的，小姐五招就把他拿下，信吗
风啊，哎，你赶紧把大娘、三娘请出来，哎，速速去木客寨。娘，他们已经跟严昭去了木客寨了。什么？还有孟良交赞两位将军也一起去了。这不是自作主张，这还了得？老身已经跟穆桂英较量过了。昨天夜里头，我想明白了，这穆桂英啊，就是为了出这口气呀。他出了这口气，就自然把降龙木送回来了。虽然老身失了面子，可是不会妨碍严昭率兵出征啊。可是杨延昭此去，真是让人担心呐、啊。娘，延昭是担心宗保啊。他担心宗保，我就不担心宗保。可是你知道，穆桂英不会伤害宗保的。严昭去了，挑起事端，哼，就难说了。老身呐、啊，跟这丫头交过手，今天老身给你们讲明。别看六郎是个元帅，他未必能战胜这穆桂英。娘，这话你说的太过了吧？就是啊，六哥戍边多年，经验丰富，怎么可能败给那个黄毛丫头呢？哼，你们没跟他交过手，才会说这样的话。啊，老身虽然年纪大了，可是，一交手就知道他的功力。假如严昭失算了，这一辽元帅就被人看清了。哦，这，山野丫头休得猖狂，本帅来也。这，这黑胡子拿长枪的，看来挺厉害啊。这老小子不简单呐、啊。哎呀，别那么说，咱家小姐出征呢，开玩笑呢。桂英，姑爷，桂英，不好了，不好了！哎，姑爷，不好了，外面有人叫阵，小姐率兵杀敌去了。坏了，坏了，坏了！快快快，把我盔甲拿来！啊啊
赶紧来！我快点！老太君，杨元帅回来了。啊，六郎，宗保呢？宗保呢？不用管他。老身都不能管自己的孙子了吗？娘，宗保让六弟关在后院了。什么？你为什么要关宗保？不但要关，我还要斩了他。不允许你说这样的混账话，娘。哎您不知道，我们到了木柯寨，焦将军呼叫宗保，宗保不出来，穆桂英出来了，还带着一帮女兵跟我们对阵。您不知道那妖女的刀法有多邪乎，不但把焦将军打下马，还把六弟给擒了。我们两个上去搭救，结果我们的枪被那妖妇扫在地上了。这还不算，他还一边和我们打，一边拍着六弟的头和屁股。我的心里，你是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗麾下，你是阳。是千古。